Sevgili motosiklet severler, dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde egzoz boyaması çalışması yapacağız. Modelimiz Honda CB125E. Şimdi e, egzozumuz malum kış aylarında İç Anadolu bölgesinde yollara atılan e, tuzdan mütevellit. Bakın şöyle e, boyada kalkmalar var. Özellikle suyun çok değdiği yerler. Bakın şurada yok. Şurada çok fazla var. E yine suyun değdiği şurada var. Ve aynı zamanda da hemen şu alt tarafa doğru boyada atmalar renginde değişmeler mevcut. E peki bunu nasıl çözeceğiz? Ben Motif'in, e internette birazcık e araştırdım. Motif'in e 690 dereceye kadar dayanıklı e boyasıyla boyayacağız. E kapak rengiyle aynı. Biraz daha mat olmasını istemiştim ama e maalesef e bulamadım. E, motipi kullananlar da çok memnun olduğu için bu ürünü tercih ettim. Başka markalar da vardı. Vürtüm var. Vürtüm de birazcık e, çok pahalı. O yüzden e, motiple başlamak istedim. Burada ben şöyle bir çalışma yapacağım. E, hepsini boyamayacağım arkadaşlar. Test edeceğim. Ne yapacağız? Şimdi şu bölgeyi böyle gizli kalan bir e, yerini güzelce zımparasını yapacağız. Şöyle çizgi şeklinde e, boyayacağız. E, dolayısıyla birkaç gün e, motora bineceğim. Eğer randıman alırsa Ondan sonra tüm egzoza uygulama yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi az gözüken şöyle arkaya doğru kısmına e, sulu zımpara yapacağım. Evet arkadaşlar e, bu kadar yeter. Motoru birazcık çalıştırayım. E, ıs, deva boyun ısınsın kurusun. Ondan sonra e, etrafına boya gitmesin diye etrafını kaplayalım ve boya uygulamasına başlayalım arkadaşlar. Evet talimatına göre yaklaşık 2 dakika kadar salladım. Biraz daha e, güneşte beklettim. Isınmasını sağladım. E, dolayısıyla uygulamaya e, hazır arkadaşlar. Hemen şurasından şöylece Emniyet kilidi mi var? Nasıl açılıyor? Ben de ilk defa e, açıyorum. Evet. Şöyle açtım. E, aynı zamanda benim severek kullandığım e, neredeydi o? Akçalı e, boya firmasının bir e, ithalatı galiba. E, Akçalı nerede yazıyor? Şurada yazıyor. E, Akçalı da e, bu konuda gerçekten güzel markalardan bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi bir test uygulaması yapacağım. E, e, demire. Ondan sonra egzozumuza uygulayacağım dostlar. Abi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet. Burada testini yaptım. Şimdi e, test edeceğimiz uygulama alanına uygulayabiliriz dostlar. Motorumuzun üzerine boya sıçramasın diye şöyle bir e, kağıtla bakın şuraya e, bıraktığım açıklığı boyayacağız ki e, testimizi burada ne? yapacağız arkadaşlar. Alo. Evet dostlar. Ya Allah. Bismillah. 20-25 santim uzaklıktan e, tutuyoruz malum. Evet e, bu arada rengi siz çok net göremiyorsunuz ama e, benim umduğumdan e, gayet e, güzel oluyor dostlar. E, i̇nşallah olur e, ve ısıya dayanır da e, komple egzozumuzu e, boyarız inşallah dostlar. Şöyle kaç kat daha atmak istiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bir saat kurumaya bırakacağım. E, motoru çalıştırarak ısındırıp boyanın sertleşmesini sağlayacağız arkadaşlar. Talimatta böyle yazıyor. Bir saatlik süre doldu. Şimdi motorumuzu yerinde bir çalıştıralım. Egzozumuz bir ısınmaya başlasın arkadaşlar. Evet. 
Dostlar, motosikletimizi yaklaşık 10-15 dakika kadar çalışıyoruz, çalıştırıyoruz Loranti'de. E, baya baya bu ısındı. E, şimdi duman falandan bahsettiler ama bana e, duman çıkacak e, vesaire dediler. Egzoz şu anda baya baya bir sıcak. E, hatta şöyle bir test yapalım. Evet, bakın gördünüz mü? Baya baya bir sıcak. Ee, herhangi bir duman vesaire bir şey çıkmadı. Ee, gayet boya da e, sağlıklı bir şekilde duruyor. Ee, herhangi bir e, kalkma, e, duman vesaire problem yaşamadık. E, dolayısıyla şimdi e, cumartesi pazar e, motorun bayağı dumanını çıkaracağım. Bayağı Allah'tan malik olmazsa gezeceğiz. E, i̇ki gün boyunca e, sabahtan akşama kadar şehir içinde turlayacağız ve e, dolayısıyla da testini yapmış olacağız. Eğer testten başarılı bir şekilde geçerse videonun başına dediğim gibi komple egzozunu boyayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım teste devam. Dostlar az gittik uz gittik dere tepe düz gittik motoru e, şehir içi trafiğinde e, durkaklarda baya baya bir ısındı e, soğudu ısıdı cumartesi gün pazar gün bol bol gezdik dostlar e, sonuç olarak ben zaten e, her şeyde fırsat bulduğumda şöyle kontrolünü ettim e, ne bir kabarma var ne solma var arkadaşlar hiçbir e, problem yok Gayet başarılı olmuş. Burada şöyle bir sıkıntı var. Malum bu çamurluklar şurası çok kısa. Şuraya şöyle bir tozluk takmak lazım arkadaşlar. Yani buradan giden çamur yaklaşık ta böyle deponun altına kadar çamur atabiliyor. O yüzden tozlu şöyle uzattığımız zaman egzozun boyasını da böylelikle korumuş olacağız arkadaşlar. Şöyle bir daha tekrar gösterecek olursam. Evet dostlar. Boya bu şekilde. Arkadaşlar e, motif boyamız e, testi başarıyla geçti. Artık bundan sonraki aşamamız egzozu tamamen sökeceğiz. Güzel zımparasını yapacağız. Ve komple boyamak olacak arkadaşlar. 400 milim bu egzoza yetecek. Hatta e, korkuluğunu beyaza boyamıştık. Korkuluğunu da yetirmeye çalışacağım arkadaşlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.